，忍住说我爱你。阿信，你为什么要躲着我？你知道我喜欢你，我想让你做我的女朋友，你为什么要躲着我？做我女朋友好不好？啊？杨瑞，有什么事儿咱们明天再说。你喝醉了，我先走了。我真。安心，我杨瑞，对不起啊，我不该下手这么重。哎呦，伤着了吧？哎呦，伤着哪儿了？不是我这脑袋有点麻，对不起啊，杨瑞。文心，啊，你怎么还会跆拳道啊？我送你回家吧。我去，吓我一跳！哎呦，哎呦，怎么了？我脚好像扭了。伤着骨头了，我们得去医院，把钥匙给我。你还会开车？怎么了？我怎么觉得你跟普通人不一样啊？我就是个普通人，杨瑞，你想的太多了。别逗了，你当我是小孩呢？你那一脚，没个两三年根本踢不出来。我都练了三个月了，我连站还没站稳呢。说吧，谁教你的？男的还是女的？别瞎说，我哪有时间练？是啊，这样，大夫，你轻点儿。怎么弄的，小伙子？哎呦，我刚才喝大了，一脚踢树上了。喝白的，啤的，呃，洋的。哎呦，小心点儿，是不是很疼啊？你还笑得出来啊？都伤成这样了。你不知道，有一种笑叫苦笑吗？歇会儿。我有什么能帮你做的吗？嗯，你坐下吧。我给你倒点水喝吧。不喝。那我先走了。那我喝。安心，你今天晚上别走了，住在这儿吧。那可不行。干嘛呀？我都这样了，你。你还怕我欺负你啊？这我倒不怕。就是嘛，哎，就这么定了啊！你睡睡床，我睡沙发，好吧？不行，我真得回去。你好好休息吧，啊
。安心，你别误会，我真没别的意思。我现在都这样了，上下楼又不方便，我明天也不能去菜市场给我买菜做饭了。要不你留下来照顾我两天，就两天，一天，一天行吗？就一天。我就还是特别好奇，你是怎么会练跆拳道的？这个问题有这么重要吗？当然很重要了。我这人啊，有一个毛病，越想知道的事，你要是不告诉我，我这一晚上都睡不着觉。我以前在中学的时候，就是学校跆拳队的。啊，这么厉害啊！这也没什么厉害的。不过后来，我因为这个进了师专体育系，再后来又当了小学体育老师。当老师，你说你当老师当的好好的，为什么会来重庆呢？而且来重庆还当个清洁工。我还想问你一个问题，你为什么不去健身房当个教练呢？我也就教教小学生，哪有资格当教练？你比教练，踢的标准多了。那是你入行太浅，还没有摸清门道呢。杨瑞，嗯，我明天还要上班呢。那好吧，早点休息。安心，啊，你这么早出去干什么去了？哦，我给你买了点吃的，还有早餐。你起来以后都有再吃，就是房钥匙，我给你放这儿。我把吃的给你放冰箱了啊。安心，啊，你什么意思啊？你买这么多东西，你不回来了？啊，我我的意思是。不会做，你要是不给我做，我估计我就得饿死了。那要不这样吧，我下班以后回来给你做行吗？行，我看行。那我先走了，我快来不及了啊。安心，你开我车去吧。不用了，谢谢了。真的开我车去吧，要不然你赶不上了。那行，那谢谢你啊。钥匙在桌子上，你去拿吧。哦，好，谢谢。哎，家里钥匙你也带着吧。我这腿不方便，你回来自己开门吧。好，那我走了啊，你自己照顾好自己。哎，安心。呃，我昨天给你准备了一个小礼物，放在车的后备箱里了，没来得及给你，你自己看一眼吧。啊，不用了。
，慢点开啊，路上小心。啊好。呃，师傅，打扰了。那个，安心是不是在这里工作？啊，你找安心呐、啊？哎呀，这一两天恐怕他来不了。听说他请假了。请假了？他，他没事吧？这个我说不清楚。你找他有事啊？嗯，对。要不你你你告诉我，等我见着了，我帮你转告一下。哦，嗯。不是这样吧？我过两天再来找他。好吧，谢谢啊。杨瑞杨瑞，你这新官上任烧的什么邪火呀？第一天走马上任你就迟到。钟总，不好意思啊，我脚崴了。什么？你受伤了？我向咱们公司的人事部请过假了。不不不，啊，不严重不严重，啊，过两天我就好了，好了我就去上班了。你在哪个医院？我马上过来看你。我没在医院，我在家里。好，我马上到。您真别过来，您过来的话，我这还得照顾您。是吧？我现在行动也不方便，改天吧，啊。喂，哎，你们是做屏风的地方吧？我想订一款屏风。老莫，你在上班吗？嗨，昨天晚上脚扭了。歇着呢。你在哪儿呢？我在外面。哎，来我们家吧，咱俩聊会儿天。你一个人吗？那还有谁啊？就我一个人。好好。要不要带什么东西过来？好吧，待会儿见。来了啊。请进。嗨。哎，不是，不是说不来的吗？我怎么不能来啊？杨瑞，有你这么接待客人的吗？哦，随心吧。你脚怎么了？能走吗？没什么大事。哟，这就是你的家啊，还挺不错的嘛。一个人住吗？对呀、啊，当然一个人住。啊、哦，我参观一下。这攀岩墙是真的，啊，挺有意思的。你试试。你喝什么自己拿，冰箱里有。哦，看来你挺爱户外运动的。还有这么多工艺品啊，不错啊！想不到你还收藏这个。那些都是我做的。你做的？这个是你做的？嗯，爱好，小爱好。真没看出来，你还挺多才多艺的嘛。哦，我有一个小工作室，平时呢有时间我就去偶尔创作一下。嗯，那哪天也带我去玩玩吧。哎，这个能送给我吗？这。不能，这就这一个。卖吗？不卖。我说你今天来是，是来看我的呀，还是来打听我私生活的呀？怎么不行啊？哎，你
你别老吃泡面啊，不健康。我给你买了东西，我给你拿过来。呃，有牛奶啊，椰汁啊，还有杏仁、薯条。你别老吃泡面，对身体不好。来，你想喝什么？喝罐牛奶吧。真不用，真不用，不用不用，我冰箱。来来来。好，谢谢。钟总，你看你也挺忙的是吧？公司每天这么多事儿，你还来看我。我心里一凉了啊！少来了，这要是换了其他人，我才没那份闲工夫呢。我就是觉得你来看我，别人看到了会说闲话。反正说什么你都有理。嗯，然后谁呀、啊？你们家挺热闹的，一茬接一茬的。哎，没事，我来。老莫，快进来，快进来，进来，进来。我一朋友。嗯。我给你们介绍一下啊，钟宁，国宁的老大，也是我的老板。还是朋友吧。啊，是是是是朋友是朋友，呃，我好哥们儿王木。你好。嗯，杨瑞，你这朋友还挺帅的。那当然了。阿木，我们钟总可从来不随便夸人哦。钟小姐是看在杨瑞的面子上，才这么说的吧？王木是不是？你看你刚认识我就这么了解我，可不像有些人，不管认识我多久还那么笨。哎，行了行了行了，老木，坐坐。来，杨瑞，你家洗手间在哪儿？那个帘后边。没有门呢。现在都什么时代了，谁还用门呢？那好吧。我不让我们老板来，我们老板非得来，因为咱俩聊天嘛。你又回国宁了？对。为了安心，知道吗？安心他是一跆拳道的高手。我好家伙，昨天就这一脚，哥们成这样了，你欺负他了。不是你想的那样。我让他睡床，他非要睡沙发。这女孩真的不错。他今天还答应我回来给我做饭吃呢。我准备今天晚上好好求求他，让他再照顾我几天，这样我们也好好培养培养感情。钟宁的性格挺硬的。是啊，都被他哥惯的。他要是知道你和安心的事情了，会不会影响你工作？不会。我们说的很清楚了，只是普通朋友。至于他怎么想，我根本不在乎。不在乎什么呀？聊谁呢？杨瑞之前就跟我提过钟小姐，她说你是个女强人。刚才我问她，为一个女孩做事会不会别扭？她说她不在乎。本来就是嘛，现在大家都靠本事吃饭，男女都一样。哎，对了，老木，你上次跟我说你工作还没找到，现在怎么样了？你今天算来着了，钟总，我哥们儿。不仅人长得帅，啊，老有才了，功夫了得、啊。招进咱们国宁，给你当保镖吧。功夫？什么功夫 ？Chinese 功夫。是吗
，你还会武术呢？一点点，你看，你谦虚了吧？杨瑞，你不要给钟小姐添麻烦了。咱哪是哥们儿，你还跟我这么见外啊？对对对，这事儿就这么定了。你赶紧谢谢钟总，让我考虑一下。OK， 您考虑好了给我打电话。谢谢钟小姐。杨瑞，我有事，我先走了。哎呦，坏了坏了，我也有个饭局要去，我差点给忘了。周总，那你赶紧去，啊，你那是正事儿，别耽误了。好吧，那我们先走，你好好养伤，早点来上班。还有啊，你没事别老乱动，嗯，有什么事儿你给我打电话，我找人让他们帮你安排。好，谢谢领导关心，有空再来玩啊，不送了。走吧。我看你们俩关系挺好的呀。嗯。那他有没有跟你说过我什么呀？都是些工作上的事情。他说你挺照顾他。就这些吗？差不多。嗯。嗯，你要去哪儿？我开车送你吧。这边打车挺难打的。那麻烦你了。嗯，这边。哎，王木，你怎么了？我鞋带开了。你脚不好，你回来了。对，哎，你脚也坏了？没有，我今天买菜的时候看见了，就帮你买了一根。哎呦，吓死我了！原来你都有了，看来也白买了。没白买，一点都没白买。来来来，给我，我试试。这个好哎。哎，这些东西。我，我一同事，刚才来看我了。哦，你中午吃了吗？吃了泡面。就吃了泡面啊？那怎么能行？我去给你做饭，你等着啊。你会开车吗？会。太好了，别犹豫了，过来给我当司机行吗？既然你是杨瑞的朋友，我肯定不会亏待你的。对了，你跟他这么好的关系，能不能告诉我，他是不是有喜欢的人了？实话实说，这个我不太清楚。不过没关系，就算有，我也不怕。你说，要是哪个男人娶了你，那还不得幸福死？我谁也不嫁。你不是在跟我开玩笑吧？哪有女孩不嫁人的？你肯定要嫁人啊！我觉得一个人挺好的。海鑫，你对待感情的态度怎么这么消极啊？你不会是受我什么伤吧？加太多了，你自己吃。我就奇怪了，这么简单的解样菜，怎么你一做就这么好吃呢？这是为什么呢？你要喜欢吃，就多吃点儿。我觉得我这次伤的太值了。哎，送你那礼物你喜欢吗？哦，你要不说我都忘了。等一下
怎么样？这东西太贵重了，我不能收。为什么？嗯，我都买了。嗯，把它退了吧。退了。阿信，你那个手机，打十个电话九个都接不着，该换了。啊，我真没别的意思，我就是想跟你联系的时候方便点。那我也不能收啊。怎么不能收啊？你不也给我买东西了吗？那怎么能比？这样吧，这个手机，就算我借给你的，等你挣了钱还给我。这样总行了吧？不行。手机的发票我已经撕了，所以说根本不可能再退了。所以你还是收下吧。那好吧，那我先收下了。但是这钱我得给你，到时候你可不能不收啊。好，到时候我一定收。安心，嗯，我特别喜欢你送我的这个礼物，你知道吗？这个拐棍啊，跟我爷爷当时用的一模一样。我想好了，等到我以后做爷爷的时候啊，我也要住着它，住到七老八十。哎呦，这不是杨瑞吗？我还以为是谁呢。<笑>哟，你这脚怎么了？我不小心给崴了，哎呦，那可得当心点啊！哟，这姑娘这么漂亮，谁呀？啊，是你女朋友吧？漂亮吧？漂亮，太漂亮了！你呀，你小子太有能耐了，真不错。哎，到时候别忘了请大妈吃喜糖啊！杨瑞，你怎么骗人啊？谁是你女朋友啊？现在不是，以后一定会是的。你要再这么说，我就生气了。好了好了，别生气了，陪我坐会儿。你真舍得不管我，啊？杨瑞，一会儿我把你送回家，趁着还有公车，我就先回去了。你干嘛非要走啊？我都已经生活不能自理了，你就忍心把我一个人扔在这儿啊？你怕我再非礼你是吧？你敢？信不信我再让你躺半年？那如果说……这半年由你来照顾我，那我还是挺愿意的。杨瑞，你要是再这么说，我现在就走了。我不说了。怎么没电了？哦，啊，不是这儿的事儿，是这一片停电了。今晚就将军一下吧。
是你想的那样的，我根本什么都不知道。我是真的爱你的，你明白吗？你做东西了？我熬的中药。医生没给我开中药啊。我给你熬的。你还会看病啊？我不是跟你说过了吗？我爸以前是中医，我从小看着，多少也会一点。哦，你给我熬的药，那我一定要喝。干嘛？你让我喝啊？给你泡脚的。哦。好的药材，不能浪费一只脚啊！哎，你还挺享受的。师傅，麻烦你快一点，别跟丢了。喂，哎，杨瑞啊，老吴，什么意思呀、啊？都到家门口了也不上来？呃，我现在有点急事儿，待会儿再说好不好？嗯，那好吧。
看见我，你跑什么呀？说吧，你是什么时候找到安心的？在你找到我之后。行啊，挺有本事啊。我跟你说啊，安心他不想见你。我不能带着疑问过一辈子，我做不到。你已经悔过安心一次了，还要悔第二次吗？难道你非要把他逼上绝境才甘心是吗？该说的我都说了，接下来怎么做，那是你自己的事情了。总归一句话，我会尽全力保护安心的安全的。走吧。是钟小姐吗？我考虑过了，我接受你的工作。明天可以来上班。喂，老莫，我没带钱，我在超市呢。你来我们家不就完了吗？行。行那一会儿见面见吧。嗯，给我的。嗯，我要谢谢你。什么意思啊？从明天开始，我是钟宁的保镖和司机。太棒了，来换一个。你脚没事了吧？脚啊，嗯。差不多了吧，我倒是想再歇两天，但是健身房那个项目啊，马上就要开始了，我估计这一半天吧，我就应该上班去了。钟宁他人还不错啊，嗯，我看他挺喜欢你的。打住，咱不说这个行吗？不说不说。老莫，哥们现在觉得特别幸福。说来听听。自从我认识安心之后，我现在每天起床都是笑着醒过来的，真的，我一点都不夸张。我现在觉得每天都特别美好，我以前从来没有这种感受。他就是不太爱说话，这心里边吧，好像总藏着很多很多秘密，特别……哎，想什么呢？没事。哎，你怎么买那么多菜？我今天晚上准备给安心做一顿大餐，把他心中所有的秘密。全部挖出来！我祝贺你。杨瑞，杨瑞。相见又分离，分离之后又何必重聚？命运埋下了伏笔
，早已预设了日期，渺小的我们无能为力。这条路走到这里，不能再延续。越亲密越疏离，越忘记却越想起。抓不住你，明明靠在你怀里，却孤苦无依。最远的距离，是相爱却不能相聚，只能说可惜，想念。在。